วัสดีครับนี่คือรายการลูกรอบโลกวิทยาศาสตร์ครับรายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะครับไปไขความลับของสิ่งมีชีวิตพืชพลังงานและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์ครับพี่เฮลครับ,รบใบไม้ร่วงเต็มเลยครับใช่แล้วครับมันเป็นธรรมชาติของใบไม้นะครับซิลซิลในทุกๆปีนะครับผืนป่าเนี่ยก็จะมีใบไม้ที่หล่นลงมาสู่พื้นดินเนี่ยเป็นจำนวนมากแบบนี้แหละครับก็แปลว่าใบไม้พวกนี้ก็ไม่มีค่าแล้วสิครับใครว่าล่ะครับใบไม้เหล่านี้นะครับยิ่งผ่านวันเวลาก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นพอร่วงลงดินทับถมกันนานเข้าก็จะเน่าเปื่อยและถูกย่อยสลายเป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้กับต้นไม้ในที่สุดครับโอ้ซีซีอยากไปเที่ยวป่าจังเลยครับดีเลยครับงั้นวันนี้นะครับพี่เอาจะพาซิลซิลเนี่ยไปสำรวจผืนป่าที่มีใบไม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับไปดูกันว่าจะมีตัวอะไรซ่อนอยู่ไปกันเลยครับไปครับใบไม้มากมายจเจริญเติบโตในป่าแห่งนี้ซึ่งมีแสงอาทิตย์สาดส่องใต้ต้นไม้เหล่านี้มีซากใบไม้จำนวนมากเราจะเรียงใบไม้แต่ละใบตามลำดับจากใบไม้ที่อยู่ด้านบนไปจนถึงใบที่อยู่ด้านล่างใบไม้ที่พบลึกลงไปมากก็จะมีสภาพผุพังมากขึ้นเช่นกันนั่นเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในใบไม้กินและทำให้ใบไม้ย่อยสลายใบไม้ที่ย่อยสลายจะผสมรวมกับดินและทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ในป่าก็จะดูดซับดินที่อุดมสมบูรณ์นี้และเจริญเติบโตในธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะมีสัตว์มากมายกว่านี้อีกครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะครับว่าภายใต้กองใบไม้เหล่านี้มันจะมีอะไรกันบ้างมาค้นหากันว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดอาศัยอยู่ในใบไม้ร่วงและดินในป่าก่อนอื่นเราจะใช้ตะแกรงร่อนเพื่อแยกใบไม้ร่วงและกิ่งไม้ที่ตายแล้วออกจากดินหากมองดูดินที่กระจัดกระจายหลังจากที่ร่อนแล้วจะพบว่ามีมแมลงอยู่หลากหลายชนิดมแมลงตัวนี้ซึ่งมีตัวยาวประมาณ1เซนติเมตรเรียกว่าหมัดไม้นี่คือตะขาบนี่คือสัตว์ตระกูลเดียวกับกิ้งกือและยังมีสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่าอีกเราจะลองทำเครื่องมือโดยใช้กระดาษมาม้วนเป็นรูปทรงเหมือนกับโทรโคงเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตเล็กๆเราจะวางตะแกรงร่อนเหมือนกับที่ใช้ในครัวไว้บนปากของเครื่องมือนี้และใส่ใบไม้ร่วงที่เราเก็บมาลงไปในตะแกรงถ้าเราส่องไฟไปบนตะแกรงร่อนมแมลงเล็กๆจะเริ่มตกลงไปในภาชนะด้านล่างเพราะถูกความร้อนและแสงสว่างมาสังเกตมแมลงเหล่านั้นกันด้วยแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์เรารวบรวมสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดินในป่า,มาแมลงตัวนี้มีความยาวประมาณ1เซนติเมตรเรียกว่าแกมมาริดนี่คือตัวอ่อนของกิ้งกือกิ้งกือเดินด้วยขามากมายสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ยาวเพียง2มิลิเมตรเท่านั้นเราจะมาขยายดูพวกมันกันนี่คือสัตว์ตระกูลเดียวกับหมัดทรายหมัดทรายเป็นมแมลงที่ไม่มีปีกนี่คือสัตว์ตระกูลเดียวกับด้วง
ึ่งก็คือมแมลงเช่นกันนี่คือสัตว์ตระกูลเดียวกับไรทอเกดานิซึ่งไม่ใช่มแมลงมันมีขาทั้งหมด8ขาเมื่อรวมกับขาคู่หน้าที่ยาวของมันตัวของมันยาวประมาณ7มิลลิเมตรมันกินหมัดทรายและมแมลงอื่นๆเป็นอาหารนี่คือสัตว์ตระกูลเดียวกับซาซานางิมันอยู่ด้วยการกินใบไม้ที่ร่วงมแมลงตัวนี้ซึ่งมีขนาดพอๆกับเห็บหมัดเป็นมแมลงที่มีปีกในดินมีสัตว์มากมายเต็มไปหมดเลยเหรอครับใช่แล้วครับนี่ขนาดเป็นสัตว์ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านะครับยังมีสัตว์อีกมากมายที่เรามองไม่เห็นเพราะมันตัวเล็กมากๆเลยนะครับประมาณไหนครับ 0.1 มิลิเมตรเท่านั้นเองครับแล้วมันจะกินอะไรอะครับอ่าถ้าอยากรู้นะครับพี่แห้งมีภาพให้ชมด้วยแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าภาพที่เรากําลังจะได้เห็นเนี่ยเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากๆเลยครับอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นงั้นเราไปดูกันเลยไหมครับไปครับนี่คือดินที่พบใต้ใบไม้ร่วงในป่ามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆซ่อนอยู่ในดินนี้มาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างโดยใส่ดินลงไปในน้ำและตรวจสอบดูถ้าทำอย่างนี้แล้วสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ติดอยู่ในดินจะออกมาในน้ำสิ่งมีชีวิตที่ออกมามีขนาดเล็กมากและมีไม่มากจึงทำให้พบได้ยากดังนั้นเราจะให้อาหารพวกมันและรอจนกว่าพวกมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นสองวันต่อมาเราจะสังเกตพวกมันผ่านกล้องจุลทรรศน์นี่คือสิ่งมีชีวิตที่มีความยาวประมาณ 0.1 มิลลิเมตรเวลาที่มีฝนตกในป่าดินจะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้ก็จะกระฉับกระเฉงกินอาหารและเพิ่มจำนวนขึ้นนี่คือสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันอาหารของสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้คือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งเรียกว่าแบคทีเรียพวกมันมีความยาวประมาณหนึ่งในพันส่วนของ1มิลลิเมตรแบคทีเรียเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในดินเช่นกันยังมีสิ่งมีชีวิตอีกต่างๆมากมายนะครับทั้งที่ตัวใหญ่อย่างที่เรามองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นมแมลงไส้เดือนแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตอย่างตัวเล็กๆนะครับที่เรามองเห็นไม่ได้อย่างเช่นแบคทีเรียครับแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับถ้าอยากรู้นะครับนักวิชาการมีคําตอบให้กับเราครับดินประกอบด้วยส่วนต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณ4ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกที่มีมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือพวกอันเนซีวัตถุและแก่พวกแร่ธาตุต่างๆนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วในดินเนี่ยจะมีโพรงต่างๆอยู่นะครับจะเป็นช่องอากาศนะครับที่มีอยู่ในดินเนี่ยเป็นส่วนที่2นะครับมีช่องว่างหรือการดูดซับน้ำเป็นส่วนที่3นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายสุดนะครับที่มีปริมาณน้อยสุดประมาณ 5-6% เนี่ยคือพวกอินซีวัตถุซึ่งในของพวกอินซีวัตถุเนี่ยนะครับก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆนะครับที่มีชีวิตอยู่รวมถึงพวกเศษซากต่างๆที่ไม่มีชีวิตอยู่ด้วยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในการดูดซับน้ำดูดซับแร่ธาตุไว้นะครับแล้วพวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ช่วยในการย่อยสลายวิทยาศาสตร์แทรกซึมอยู่ทุกพื้นที่และทุกๆอย่างรอบตัวเรารอให้เราเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อีกมากมายแค่สังเกตตั้งคำถามและคิดต่อยอดโลกใบใหญ่ก็จะถูกย่อให้เล็กลงด้วยวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นะครับรู้รอบโลกวิทยาศาสตร์ลาไปก่อนเราสองคนสวัสดีครับ,รบ